Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una mañana más de rol aquí en el canal de Lord Guzmán. Bienvenidos al castillo de Lord Guzmán y bienvenidos a una nueva sesión eh, rolera dominical mañanera. Vamos a comenzar Veneno del Corazón, que es una aventura de Arber Estrada, conocidísimo en redes sociales como Culpa del Rol, que además tiene un canal de YouTube que recomiendo que visitéis. Más de 4.000 suscriptores, un crack. Y eh, que escribió eh, Veneno del Corazón junto a otras dos aventuras, en, de, en este caso eran para Séptimo Mar, y las compiló en un, en un PDF que regaló en el, creo que en el día del, del rol gratis del 2019, 2020. No me acuerdo muy bien cuándo fue, pero por ahí, por ahí. O sea que tiene dos, tres años tiene la aventura. Esta aventura eh, de la leyenda de los cinco anillos eh, la voy a compartir con mis queridos amigos eh, Revis y Joserra. Bienvenidos. Buenos días. Y, an y antes de empezar, <risa> antes de empezar, a los intensitos de leyenda, porque yo estoy casi seguro de que algún intensito de leyenda entrará, tenemos que decirle que una, una. El narrador es la primera vez que dirige leyenda, así que por favor, no vengáis... No, no, ya podéis ir encendiendo las antorchas si queréis encenderla, pero por favor, dadnos un poquito de cancha, ¿vale? Eso lo primero. Lo segundo, que tenemos a un jugador que tampoco ha jugado leyenda nunca, que es José Ra, ¿vale? Tenemos al gran Revis que nos va a ayudar un poquito porque él sí sabe y domina y controla, ¿vale? Pero los demás Hostia, somos novatillos, qué, qué somos novatillos. Somos novatillos, ¿vale? Yo he jugado leyenda, no he narrado leyenda. Pero de todos modos vamos a disfrutar de la historia de Albert Estrada, que creo que es lo más interesante mmm, de la sesión. Y vamos a, vamos a empezar nuestra aventura. Vamos a contar brevemente, muy brevemente, dónde estamos antes de empezar con la primera sesión, ¿vale? Nuestros personajes van a formar parte de la familia que gobierna Mura Sabishi Toshi, más conocida como la ciudad de la orilla solitaria. Para que tengáis un contexto un poquito, nada, no voy a ahondar mucho, ¿vale? De, del lore de, de leyenda, pero por lo menos para que los espectadores tengan un contexto del de momento en el que estamos, porque... Eh, sabemos perfectamente que el lore de, de leyenda es extensísimo Con lo cual tampoco vamos a, a contar aquí un, una diatriba de, de, de la situación Pero por lo menos para que tengáis un poquito de, de idea, ¿vale? La reciente escalada de tensión, primero comercial y luego militar Que enfrenta a los Daidoji con el clan de la Mantis Está llegando a un punto un tanto comprometido El gobernador, Daidoji Masahiro Shama ha accedido a celebrar una cimera de paz, como un encuentro de paz, ¿vale? Para encauzar las aguas. Pero debajo de esta aparente superficie tranquila, eh, Suitengu se, se agita enfurecido y turbulento remolino de emociones se desatará en los corazones de nuestros protagonistas. Vamos a vivir una historia de honor, deber, lealtad, compasión y astucia. Lo típico, ¿no? De una aventura del Rokugan. Eh, ¿Podrán los grullas de hierro remar unidos con tal adversidad? ¿O no naufragarán engullidos por el embate de las olas? <coughs> Esta es nuestra introducción. Y ahora sí, comenzamos la sesión. Y la comenzamos en un... Grupo de samuráis que aguardan en los muelles de esta ciudad la llegada del barco que procede de las Islas Mantis. Al fondo, acercándose hacia el muelle con el atamoto de la familia Yoritomo, Vais a ver cómo se acerca a vosotros la embarcación Mantis. Vosotros vais ahora mismo acompañando, o sea, vais de forma oficial, 
¿vale? con los estandartes de la familia Grulla. Las armaduras lacadas de blanco y azul brillan con el sol de principios de otoño. Con vosotros también lleváis sirvientes a caballo y algún palanquín para recibir a vuestros huéspedes y llevarlos hasta vuestra casa. El barco Mantis se divisa en lontananza. Todavía falta un poco de tiempo para que entre en puerto, pero sus velas y sus banderas son perfectamente visibles en el horizonte. Es un buen momento, este, para conocer a nuestras protagonistas, porque ambas son chicas. Y en el orden en el que os tengo en el overlay, primero se va a presentar a Shaina Jun. A partir de ahora la vamos a conocer como Jun. Ok, pues Jun es una subenja de la familia Shaina, evidentemente. Casada con el segundo hijo de Daidoji Masahiro, eh, un muchacho llamado Iretaka. Me encuentro a su lado, estoy nerviosa, muy asustada. Aquellas banderas son nuestros enemigos y a la par nuestros aliados. La ruta de la seda y su compromiso comercial está en jaque. Debemos recuperar, considero, esa paz o esa tregua para poder continuar vistiéndonos con las mejores sedas de todo Rokugan. Nosotros importamos materiales de materia prima y exportamos materia, objetos de alta calidad. Para mí es importante que mi futuro esposo, con el cual no sé si acabo de desposarme, todavía no lo tengo del todo seguro, por el historial que he leído, sé que estamos comprometidos, que nos vamos a casar, que yo tengo 18 años y él tiene creo que 16 por los cálculos que he hecho en el, en, el, en el historial que nos ha pasado aquí, culpa del rol, o que nos ha ofrecido gracias a, a ti, Lord Guzmán. Y bueno, me, me encuentro ahí muy, muy nerviosa porque intento mantener la compostura. Evidentemente soy una saína, soy una persona taimada, soy un surenja además del aire, así que puedo, puedo comprender que, que esa situación, a pesar de lo tensa que es y lo preocupada que estoy, eh, debe mantenerse con la mayor compostura. Y, y allí me hallo. Mírame alrededor y busco apoyos entre mis compañeros de la comitiva que recibirá al Hatamoto, el hombre de confianza de la familia Yoritomo. Bien. Ah, cerca de ti va, hay una cara conocida y es la cara que nos va a describir y nos va a contar quién es eh, José Ra, que interpreta a Daidoji Kazue. Pues veríamos a una chica joven, tal vez no llegue a los 20 años. Destaca entre la delegación por su porte erguido, sus ropas extravagantes y su melena recogida elegantemente detrás de la cabeza. Es muy atractiva. Y se mueve con elegancia. Es la hija del gobernador de esta ciudad. Seguramente cerca puede ser que esté uno de sus hermanos. El otro hace mucho tiempo que dejó de estar con ellos. Está también nerviosa. Sabe que últimamente su padre ha creado un grave problema. Precisamente esta reunión es el punto de inicio de lo que podría ser una recuperación de relaciones, porque estamos al borde de, de la guerra, o eso parece. El clan Grulla puede ser que dependa de estas negociaciones para tener una posición más consolidada respecto al clan Mantis. Y ahora mismo está nerviosa porque sabe que su cometido es importante. Y mira, mira alrededor. Está intentando buscar al, al caro del castillo. Al nuevo caro del castillo. A Doji Hajime Sama. Bien. En esas estáis. Cuando vamos a. Vamos a tener un. Un pequeño frasba de vuestro pasado. 
El muelle es el mismo. Bajo el sol del verano en aquel momento, hace más de una década, cuando vosotras erais muy niñas, estabais aquí y recordáis cómo vuestro padre, señor de la ciudad, vestido con su armadura completa, está despidiéndose de su esposa en presencia del antiguo carro, dispuesto a embarcarse con sus tropas para partir a la guerra contra el escorpión, puesto que estos estaban asediando el castillo de la Guardia del Mar. ¿Recordáis a vuestra madre, o mejor dicho, a la que sea hija del gobernador? ¿Recuerda a su madre, a Iri, la esposa de Mashahiro? Esta se acerca a su marido y le dice, Señor, ve con prudencia, pues los escorpiones son altamente traicioneros. Mashahiro se irgue orgulloso, mira a su esposa y jactándose dice No temáis esposa, si hemos derrotado al león nada podremos, na, nada tenemos que temer ante el aguijón del escorpión Expulsaremos a los escorpión de las tierras grulla Junto a él está el capitán Mamoru Mamoru se agacha y acaricia, revolotea un poco el cabello de su hija mayor. Porque todos sabemos que realmente los, los hijos del gobernador, o al menos en secreto se sabe, pertenecen realmente al capitán Mamoru. Quizás la niña no lo sepa. Él te acaricia el pelo, te revolotea un poquito el pelo. Una lagrimilla cae por tu mejilla y te dice, tranquila, cuidaré de papá. Se levanta, se acerca a su señor y empiezan a embarcar. En esa carita ¿no? de, de, de preocupación vamos a ver a una jovencísima Ashaina Jun que se acerca a tu espalda para intentar reconfortarte. Tranquila, Kazue, le susurra al oído. Pronto volverán. Que las fortunas nos traigan suerte con un bello arco iris. Y imagina a mi personaje dibujando un arco delante de, de Kazue eh, con, con tizas de colores. O con formas de colores que ilusoriamente ella ha diseñado con las artes que ha conocido. Casi no reacciono. Estoy mirando como congelada esa escena. No quiero que mi padre vaya a esa inútil guerra. Es una tontería. ¿Por qué no negocian? ¿Por qué no resuelven las cosas de otra manera? ¿Por qué mi madre no lo impide? Por cierto, fuera de, de esto, Lord, mi madre todavía... En esta escena está viva. Está viva. Vale. Ah. Es importante. Entonces sí que digo, pienso por qué mi madre no, no lo impide. Miro al, al capitán. Y a pesar de lo que ha dicho, no confío en sus palabras. No confío en nada. Y entonces me distraigo con ese arco de, de dibujos y de luces que mi buena amiga Jun acaba de hacer. Y noto el cálido toque de su mano en mi hombro. Entonces me giro y te miro, Jun. Digo, ¿por qué se van? Ellos se van porque han de proteger la tierra, que es lo más importante para el gobernador. 
tu Padre. Me ves suspirar. Pues yo te Le... leo. Ah, perdón, tú. Desculpa. ¿Por qué no hace nada? Dice que le va a proteger, pero no, no lo creo. Calla. No desconfíes. Trae mala suerte. No te preocupes. Por lo menos, Kenta y Hidetaki estarán con nosotros, tus hermanos. Lo pasaremos bien aquí. Pronto acabará la guerra. Pronto estaremos todos juntos. Odio a esos malditos es del clan de los escorpiones. De verdad que los odio en lo más profundo de mi corazón. Nos van a llevar a la ruina a la familia. No lo sé, pero tengo ese pálpito dentro de mí. Vas a pase lo que pase, mantente, perdón. Pase lo que pase, mantente firme. No tengas miedo. Vale. Me hiergo y coloco mis ropas lo más eh, tensas posibles, aparentando dignidad. Es una de las cosas que me ha enseñado mi madre. A pesar de los nervios y de todo, tienes que parecer digna. Y tengo que representar al fin y al cabo a mi familia, a pesar de ser una niña pequeña. Bien, al erguirte, vamos a regresar del flashback con una última mirada tuya a ese arco iris mirando al mar. Y cuando regresamos a la actualidad, a tus 20 años, <coughs> se ha salpicado agua quizás porque un animal marino ha saltado y se hemos visto la estela del agua. Y la estela del agua ha generado un pequeño arco iris de colores delante tuya que quizás sea el que te ha recordado este momento de tu niñez. Y vas a ver que precisamente la niña que dibujó aquel arco iris, Jun, ahora hecha una mujer, está muy cerca de ti, como sucedió aquella vez cuando erais niña. La imagen es parecida. Mis recuerdos regresan del pasado al presente. Y miro a Jun. Cuánto ha crecido. Se la ve bien. Aunque preocupada. Siempre está preocupada. Yo he madurado un poco más que ella. O eso me dicen, pero claro... Lo que le digan a la hija del gobernador, muchas veces hay que tomarlo con cautela. Giro la mirada hacia Jun. Aún queda un poco para que lleguen. Jun, ¿qué opinas? ¿Qué te parece? ¿Tendremos éxito en nuestra empresa? Entonces, cuando Daidoji Kazue me pregunta eso, yo miro por encima de su hombro a su padre, Daidoji Masaru. Masahiro, perdón, Masahiro. Y al verlo, intento coincidir sus miradas con algo que me gustaría haber planificado con él antes pidiéndole permiso. Esperando su, su asentimiento, procederé a dar unos pasos por delante de la familia para ponerme al borde del puerto y con un gesto de mi mano dar la bienvenida a la mantis. Y, a su, y al Hatamoto de Yoritomo. Me gustaría malgastar, entre comillas, uno de mis hechizos de aire para crear una ilusión de un gran arco iris, mientras pronuncio las siguientes palabras. Cielo sin tormenta, un propicio arco iris traerá fortuna. Y veremos a, a Jun extender la mano de izquierda a derecha por encima de su cuerpo, dibujando un arco que proyectará en sí una ilusión sobre nuestros... Eh, visitantes tiro lo que me haga falta y si hace falta hasta gasto un punto de vacío para no cagarla <risa> a la tirada básica de hechizo vale 
Bien, pues como creo que es un arco iris muy grande, vamos a ver si la cagamos. Ya a la primera a la frente, ¿vale? <ríe> y simplemente no sale nada. Bueno, pues sería 4G3, gasto un punto de vacío, me quedo con 3 puntos, sería un 5G4. 5G4. Y la dificultad es NO15. Pero voy a pedir un aumento para que sea 20 y voy a gastar esos dos asaltos en realizar este gesto mientras hablo y doy la bienvenida con mi voz proyectada hacia la mantis, que no sé si llegará a escucharme, pero yo me imagino que sí, que ellos me escuchan ahí en plan, ¡oh! Con mi presente voz de, de Jung. Y tiene dificultad, 25 G4. Venga, a ver si hay suerte y no, y no, no me doy la primera en la fuente. Vamos, vamos a, ver cómo va esa vamos a reírnos un ratito, venga. He tirado, los, pongo los dados explosivos por si acaso. 5 G4, vale, pues lanzar. Pues mira, ya está sacado. 9 y 9, 18. 5 son eh, 24 y 6 30. son 30. Podría haber pedido hasta 3 aumentos aquí para ponerme sí, loca sí, de arco iris. Sí, sí. Sí, sí. Te, ha salido, te ha salido un arco iris espectacular que hace que se escuche un oh generalizado entre todos los que están allí. Entre ellos incluido, eh, incluido dos personas que se han acercado a vosotras, más o menos las conocéis. Uno de ellos es Tadashi, un ronin uh -huh. muy simpático que lleva eh, negocios con una casa de té de, de la ciudad que va acompañado de Azuka, una bella y experimentada geisha que es experta en artes y, y en pintura, en canto. Y la, ella aplaude y el Ronin dice, maravilloso, maravilloso, esperemos que los mantis lo hayan visto. Y esta escalada de tensión se rebaje un poco para que mis negocios de la casa de té no se vean afectados. Lo dicen dirigiéndose sobre todo a Jun y a, y a Kazue, ¿no? Yo a pesar de todo me mantengo un poco al margen. A mí no sé qué opinión podría tener mi personaje de un Ronin. Son gente sin honor. Y además es un comerciante. No debería fiarme de sus palabras de elogio, pero no puedo evitar mantener una sonrisa ligera, como de hmm, <ríe> orgullo personal por haberme salido tremendo arco iris y, y al darme la vuelta con el arco iris a mis espaldas, mira mi, a, mi, a mi padre en, estos, en este momento, o a mi, a mi suegro, Masahiro, que está solo con su hija y su hijo y de taca mi futuro esposo. Su madre ya murió y a la que no veo presente es a mi... a la mujer que me, que me adoctrinó en el arte de la magia. Sospecho que no está aquí, ¿cierto, Lord Guzmán? No, no está. O, no. o sí está. No, no, está, está. no está. O sea que la tía de, de los muchachos no se encuentra entre nosotros. ¿Y el señor Mamoru está aquí? Sí, el señor Mamoru sí está. Está aquí. Vale. Mamoru se podría considerar el, ha el Hatamoto de, del, del, sí. de masaje. Vale, vale. O sea, es mal, vale, vale. Es por aparte, de ser, aparte de ser su, digamos, su brazo derecho. Eh, sí. El jefe militar, ¿no? De, 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 de él. Vale, vale, vale. Entendido, entendido. Pues hago una reverencia a todos, ¿no? Muy, 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 muy educadamente para, para terminar mi acto de, de presentación. Y espero pacientemente a que nuestros invitados del Clan Mantis lleguen al puerto para dar prioridad a, nuestro, a nuestros dignatarios. Y me sitúo al lado de Kazue. Todo va, todo va sobre lo, lo acordado. Prácticamente ya está llegando la embarcación Mantis a punto de empezar la maniobra de, de amarre cuando eh, llega corriendo, jadeando, un anciano pescador del río, corriendo, se postra delante de, de vosotros y ruega que se le conceda eh, hablar. Se arrodilla y, 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 no, y se queda delante de vuestra. No, no va a hablar hasta que, hasta que le permitáis hablar. ¿vale? Ya sabéis cómo va el, todo el tema de... Eh, 
del, del, de la corte y, de, y, y él no y del honor y él no va no va a alzar la vista hasta que no le permitáis que, que lo haga y, y no va a hablar hasta que no le permitáis que lo habla pero se le ve muy muy afectado no Podemos ver a, a Masahiro, está pendiente de todo esto. Masahiro, que... mi, sí, está pendiente, mira a su hija y le susurra al oído, encárgate tu hija. Yo he de recibir a la mantis. Kazue asiente con la cabeza. Pero por dentro está pensando que estas cosas debería de ocuparse su hermano Hidetaka. Siempre me quitan de en medio. A pesar de que sabe que en este momento yo puedo ser una buena baza en la negociación. No es lugar para que este hombre comente cosas. Así que... Voy a premiar al hombre, a ese pescador, para que de forma mmm, que llame poco la atención salgamos de esta escena, de este muelle un poco más hacia atrás, para que cuente qué que es, que está pasando, cuál es el motivo de su pesar, qué es lo que sucede. No me, no me agrada para nada la situación. Estoy bastante confusa. No me esperaba esto. Y le digo que... Bueno, no sé si hay algún servidor o algo. Obviamente no me voy a ir sola. Iré acompañada. Te llevas Mira a Jun. Miras a Jun. No sé si le pides a Jun que te acompañe. A uno de tus Sí, y aparte a algún, algún lacayo también. No está bien visto que dos mujeres estén o una a solas. Vale, pues acompaña un, un par de lacayos. Y el anciano sigue allí, eh, ya apartados de, de la comitiva, um, sigue eh, con la cabeza gacha, un poco semi postrado delante, delante vuestra, esperando que los protocolos de etiqueta le permitan contar lo que él quiere contar. Si, si va a hablar, evidentemente no quiero que me mire a los ojos. No quiero rebajarme a eso. Está por debajo de mi estatus social. Que tenga lo que tenga que decir, pero pero sin mirarme a los ojos. Mis Habla. señoras, mis señoras. Estaba realizando mi trabajo como pescador del río de oro. Y uno de mis hijos, el más pequeño, ha divisado una chalupa que se acerca con los emblemas del crisantemo, mi señora. Hemos creído oportuno avisarla. Me quedo pensando. Miro a Jun. Jun tiene dudas. Primero porque yo como jugador no acabo de identificar al crisantemo como un mon de algún clan. Si nos pudieras echar una baza o pudiéramos hacer una tirada para identificar dicho símbolo y saber de quién podría tratarse respecto a algún tipo de familia o clan menor o incluso la familia imperial, que es lo que me sospecho. Pero me gustaría que eso quedara claro antes de enunciar algún tipo de veredicto por mi parte. Es un emblema usado en algunos momentos por eh, embajadores de la familia imperial. ¡Qué lío! Bueno, pues yo miro a, a Kazue como muy intentando mantener la calma y le digo... Alguien tiene que ir a recibirles. No sería buen agrado que una flor de tal categoría posara al suelo en nuestras tierras sin darle la bienvenida. ¿Y quién mejor que la más bella flor de todo puerto solitario? Y te miro a ti con, con mucho orgullo. 
Porque a pesar de que yo soy hermosa, considero que tú lo eres más. Antes de responder a Jun, Kazue mira a ese pez, ni siquiera lo mira, mira hacia el horizonte y dice, puedes retirarte pescador. Gracias señora. Y se retira, ¿no? Sí, casi sin mirarte, ¿no? Se retira hacia agachadito, pu, 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 para atrás. <risa> Hasta el cangrejito. Haciendo el cangrejito. Cuando, cuando ya está lejos, entonces voy a hablar con Jun. Y miro a Jun fijamente y le digo... No digas esas cosas delante de gente como un pescador. Luego hay habladurías. Pero sí, estás en lo cierto. Habrá que recibir esa chalupa. Vaya, parece que el emperador o, o la familia regente está muy interesada en esta negociación también. No sé cuáles son sus motivos, pero vamos a recibirles. Miro a uno de los lacayos. Y le, le digo que comenté sobre mi padre el asunto. Sobre todo se, de los que tenga el que parezca de más confianza. ¿Vale? Se lo digo en voz baja. Digo, comentar a mi padre este asunto y vamos a dirigirnos, Jun y yo, a recibir a esa, a esa chalupa. Bien, mi señora. Le diré también a unos lacayos que lleven un palanquín, por si viene un, en, alguien importante en la delegación, para que sus pies no toquen nuestro suelo hasta que no estén en el castillo. Por supuesto. Y se no retira. tardes en regresar. Se va, se va a dar prisa, ¿vale? Se apresura, pero no va corriendo, porque la, la corte y la etiqueta no... Si sale alguien corriendo por allí queda horroroso, queda espantoso de feo entonces lo que hace es que anda pu, 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 con los piecitos muy juntos muy rapidito, pero sin, sin correr ¿sabes? y a nada, en, en breves minutos tenéis una pequeña comitiva detrás vuestra con un palanquín que os acompañará eh, si vais a caballo hasta la zona de la orilla por donde se acerca esa chalupa Sí, porque no va, no va a desembarcar en el puerto, ¿no? No, no, parece que va a desembarcar directamente en la orilla. Pues a mí me gustaría en el camino Mira, de yo... a mí me gustaría en el camino de ida ir mirando el paseo y buscando flores. Y a cada momento, a pesar de que puede que tengamos prisa, de tenerme a recoger pequeños ramilletes para ofrecérselos, como el tránsito entre nuestro, nuestro hogar y el lugar al que van a llegar. Como un poema floral, un Ikebana, una cosa de esas, ¿no? Yo soy especialista en la jardinería, así que no creo que me cueste confeccionar un bonito ramillete para no ir con las manos vacías para recibir a nuestros invitados, a nuestros secretos invitados. <risa> vale. Vais a tener que, que abriros paso, eh, si es preciso, o vuestros serviciales, eh, lacayos, se van a abrir paso, si hace falta, a golpes a través de las congestionadas calles de Murashabishi Toshi. Porque hay mercaderes y carromatos que van a dificultar vuestro avance. Pero aún así vais a poder cruzar la ciudad por la, por la orilla del río y llegar al otro lado donde hay un muelle bastante más vasto y tosco que es usado por los pescadores, que no es el muelle oficial. Y allí sí, por el caminito sí vas a encontrar algunas flores y demás que puedes coger para preparar un pequeño eh, ramillete si quieres. Mientras os acercáis a, a, al lugar. Lo primero que vais a, a ver en lontananza es el barco. No hace falta saber mucho de, mano, de construcción naval para intuir que este barco es claramente de manufactura escorpión. Básicamente... Porque se aprecian pequeños detalles, como colas de aguijones de escorpión para atar los cabos. Aunque 
ha sido redecorado para adecuarlo a la dignidad de sus pasajeros. Cuando habéis llegado, habéis llegado un nada, pelín tarde, y ya, y ya han comenzado las labores de desembarco. En el momento en el que vosotros llegáis con vuestra eh, delegación, vais a ver a una primera persona que ya ha bajado del barco. No sé si tenéis etiqueta o algo por el estilo. Vamos a ver las fichitas, venga. Vamos a ver. Bueno, no, quita. Seguro que Yo te... creo que sí que tengo algo de eso. Mm. Yo tengo más cinco las tiradas de etiqueta de corte también. Yo tengo uno de etiqueta y bueno, ya me dirás qué etiqueta... características le vamos a tirar. Vale, tú tienes. Etiqueta eh... tengo dos. Tengo dos. Dos. Vale. Etiqueta con qué anillo iba. Probablemente con el de aire. Sí, sí, creo que sí. Eh... A no ser que sea una cuestión de inteligencia, que sería fuego. Pero bueno, sería sí, por ejemplo, lo que tú consideres. Sí, mira, por ejemplo, eh, por ejemplo, nuestra querida Kazu es una experta y tira 6 guarda 4 más 5, ¿sabes? Sí. <risa> es una experta en etiqueta, corte y sinceridad. La tía. Bueno, pues ya, ya, prepara, pre prepara <risa> el camino para que no por llegar tarde. Es la técnica de su escuela, ¿sabes? <risa> que... Muy bien, muy bien, compañera. La tía es una crack en esto. Menos mal que habéis cogido a la cortesana. <risa> ya sabes, tiras 6, guarda 4 y le sumas al resultado más 5. Vale, pues vamos a eso. Eso es que tiene un aumento libre, ¿quieres decir? Sí. Es más 5. Vale, vale, genial. Es que es una crack. Hostia, y encima con la tirada que saca la tía. Y los 10 repiten, por cierto. Y los 10 repiten, sí, sí. Pues, pues no, no, no abuses, no abuses, ya sabes allá lo suficiente. La próxima vez pide aumentos a mayores. Está bien. Está bien con la tirada. Te, te, ha, salido, te ha salido directamente de, de, de las caras por arriba, ¿vale? No es que la reconozcas, no es que la reconozcas, es que sabes perfectamente quién es esta persona y con qué etiqueta te tienes que dirigir a ella para encauzar la conversación para que no se enfade con del hecho de que ella ya ha pisado tierra y nadie la ha recibido. Estás ante la magistrada Esmeralda Matsu Shigeko, del Clan del León. La conoce, sabes que es una mujer tosca, dura, seria. Pero sabes cómo mm. más o menos puedes, digamos, hablar con ella para hacerle un poquito la pelota, ¿no? Tirar un poquito de corte, dorarle un poquito el, el oído y calmarla, ¿no? Para que no se enfade con tu padre y con tu familia por no haber sido recibida como, como se merece alguien de, de su estatus. No viene sola. Ahora te digo con quién viene. Pero digamos que tienes esa ventaja a la hora de hablar con ella ahora para tranquilizarla. El hecho de que sabes cómo calmarla. Que ese se acerca a pequeños pasos, inclinando la cabeza, señal de respeto. Bienvenida, magistrada Machu Hachu Sigeku. Amaterasu esté contigo. Parece que nos ilumina con tu presencia esta mañana. Querida... Recibe una cordial bienvenida por parte de, de mi padre, el gobernador y de toda mi familia. Es un honor estar en tierras grullas, como siempre. Anuncia al magistrado que traemos un regalo para él. No ¿Somos podíamos... dignos de tan grande presente por vuestra parte? El emperador quería estar informado de las negociaciones entre la grulla y la mantis. Y mediar, 
si fuese necesario para evitar un conflicto armado en estos tiempos de paz que hemos de intentar expandir, unir y no desunir. He aquí el presente para vuestro padre y ves cómo desciende detrás de ella un hombre que sostiene una sombrilla carmesí que cubre su, su rostro. Los cabellos son negros, le caen por delante del rostro tapándole de un modo que recuerda levemente como si llevase la máscara de un escorpión. Sus andares son sinuosos y flexibles en lugar de firmes. Su piel pálida como la porcelana. Aún así, lleva un kimono azul con bordados abstractos que, según se miren, podrían recordar a la grulla, pero también al escorpión. Cuando alza la mirada y el rostro le cae hacia el pelo le cae hacia un lado, ves ante ti a tu hermano, Daidoji Kenta, que estuvo al servicio de los escorpión cuando tu padre perdió la guerra con los escorpiones. No muestra ningún atisbo de emoción al verte, aunque en sus ojos sí se refleja un poco que si la, la corte se lo permitiera, él correría a abrazarte, pero ha de contenerse. Sin duda, el emperador, con toda su sabiduría, nos ha mandado a una persona que nos va a ayudar en las negociaciones. Magistrada, contamos con toda vuestra sabiduría y conocimientos para que esta empresa llegue a buen término. Y miro de reojo a mi hermano, intentando mantener la calma. Viene a mi mente un recuerdo. Hace muchos años, efectivamente, cuando se perdió esa, esa guerra con el clan escorpión. Y en pago por ella, uno de mis hermanos, el primogénito, debía de ser entregado a ellos. Parpadeo durante un instante. Estos recuerdos me traen amargura y desasosiego. Vuelvo a mirar a esa persona. No sé si considerarla a mi hermano todavía. Pero sé la carga que pesa sobre sus hombros. Miro a la magistrada y hago un gesto elegante con la mano. Digo, su palanquín está preparado. Gracias. Vayamos pues. Y la magistrada se acerca al palanquín para subirse. Cuando eh, va a pasar junto a Jun, eh, Kenta, Kenta te va a dirigir una mirada muy clavada en tus ojos. Y algo en tus recuerdos se van a, a iluminar. El momento en el que él, siendo muy niña, el que va a ser tu futuro marido, te dijo, Jun, cuando seamos mayores, tú te casarás conmigo. Ese flashback se te va ahí en el acto seguido y vas a ver cómo Kenta pasa por al lado tuya y se dirige hacia él. El hacia el palanquín para montarse, para subirse y para que los, uh, los lacayos lo lleven a, al castillo. Tú ra mi... rápidamente sacudes tu cabeza, ah. confundida. Okay. Sí, sacudo mi cabeza muy confundida y, y, y compungida. Intento mantener el regalo en mis manos, pero siento como ese ramillete de flores azules de no me olvides se caen al suelo. 
Tal vez nadie llega a verlo. Tal vez nadie llega a apreciar el obsequio que había preparado con tanto cuidado, perdiendo tiempo pa para obsequiar a aquellos de la familia imperial que habían venido para facilitarnos, ayudarnos o averiguar qué es lo que va a pasar en los próximos días durante esta reunión entre el clan de la grulla y el clan de la mantis. Ahora él es un escorpión, el hermano de mi esposo. No lo olvidemos. Pero algo en mi corazón late con mucha fuerza. Un secreto, un misterio. Ni siquiera sé si Kazue lo sabe. Pero no puedo revelarlo, es mi deber. Ahora ha vuelto. Y el ramillete está en el suelo. Me agacho para recogerlo y ocultarlo. Ya lo voy a utilizar en otro momento. Mientras Jun se agacha, Kazue se da cuenta. Ese ramillete ha caído al suelo. Y Jun se apresta a recogerlo. No me extraña que esté nerviosa. Mis dos hermanos son gemelos. Tanto Kenta como su como Hidetaka. El parecido es incuestionable a pesar de los años. Un poco más pálido ahora, Kenta, quizás. Y miro a Jun y le digo, déjalas en el suelo, no las recojas. Nadie las va a querer después de que estén manchadas de barro. Yo te miro y te digo, las flores del loto narren del lodo. Lo sé Pero perfectamente. Dejo... No tienes que darme lecciones sobre flores. Madre me asesoró sobre ellas y su cuidado. Y sabes que durante un cierto tiempo he estado cuidando de los jardines también, de nuestra casa. Sobre todo cuando estaba madre. Ahora que ya no está, las flores ya no me interesan tanto. Pues de como todas ya formas, de, sí, como pero, debes sí, sí, no, no. aprendí y digo, acabo, perdón. No, no, era para que se tú siguieras. Ah, bueno, pues yo cuando dices eso... No te voy a llevar la contraria. Seguramente tengas más estatus que yo y evidentemente no quiero contrariar a la hija mayor del, de Masahiro. Así que dejo las flores en el suelo y procuro ocultarlas detrás de mi figura, poniéndome por delante de ellas en el punto de vista donde eh, la magistrada Esmeralda y Kenta han pasado para que se suban en el palanquín y nos dirijamos inmediatamente con premura a, a la corte de Daidojima, de, perdón, de la ciudad se llama... Uy, uh, ya lo he olvidado. Murasabis. Murasabisitoshi. Vale. Murasabisitoshi. De todas formas, Jun, yo te miro y digo, más que un regalo, es un regalo envenenado. Te lo digo de forma con voz muy baja. No sé qué pretende. Pero esto sin duda puede causar revuelo y a mi padre no le va a gustar, eso seguro. Bueno, a padre. Es que realmente me cuesta llamarte hermana, <ríe> lo notas. <ríe> Bien, pues, compugida por tu noticia por tus advertencias a pesar de ese furor y ansia de, de encontrar a los dos hermanos una vez de nuevo juntos y a toda su familia temo que la ausencia de vuestra madre y esto lo pienso, no lo digo pero de la ausencia de vuestra madre no traiga eh, desventaja a la reunión familiar pero no nos olvidemos de que la mantis es nuestra invitada y la prioridad. Ellos solo serán espectadores o tal vez jueces de lo que vaya a pasar. Y esto sí te lo diré. Ellos son los jueces de este juego, de, de, esta, de esta contienda. 
una contienda que se va a tirar entre los corazones en la corte de Murasabi Shitoshi. Ten cuidado, Kazue. Esta es tu prueba de fuego, de fuego. Te has preparado durante años para esto. Se lo digo muy bajito, hablando al oído, mientras ellos se meten en el palanquín. Pero te recuerda, necesitas confiar en alguien. No estás sola. No lo olvides. Sé que no estoy sola. Eso lo pienso. Pero también pienso que durante un instante pensad, eh, tenía la sensación de que quizás esta chalupa realmente lo que contuviera es algún emisario del clan unicornio que está a nuestro favor en esta contienda es uno de nuestros aliados y esperaba que quizás algún emisario de ellos también viniera en esa chalupa notas mi desagrado Jun y con toda la dignidad que, que tengo nos colocamos respetuosamente detrás del palanquín para acompañarles hasta palacio vale. <ríe> me, me, me interesa saber si vais a conversar o no con, los emisa con la emisaria de camino al, al palacio para entretenerla un poco para hablar con ella o simplemente si vais a cabalgar al lado de del palanquín sin, sin hablar con, con ella mm, Kazue sí que lo va a hacer por una razón sobre todo y es por la falta de respeto que hemos tenido con ella al no recibirla de la forma más adecuada así que la vas a agasajar con una enorme cantidad de <ríe> de verborrea halagando todas las cualidades de Matsu, Sigeku, toda su sabiduría, todo lo que sabe de ella lo va a relatar. Si nota en cualquier momento que ella está cansada de tanto de tanta verborrea, lo que va a comentarle es las esperanzas que tiene respecto a las negociaciones. Esperanzas de que todo se solucione, de que este pacto, por así decirlo, o esta negociación de paz llega a buen puerto quiero hacerle ver que nuestra familia por lo menos por mi parte porque seguramente saben la opinión que pueda tener mi padre espera una negociación fructífera y que ven a su delegación como una parte muy importante en la negociación sobre todo para mediar vale pues digamos que vais a mantener esa conversación prolongada con ella, quizás yo a tu lado, eh, escuchando atentamente, y, y vamos a, a avanzar poco a poco a la entrada de, de vuestro castillo. Voy a subir al Discord un mapa que os va a ser muy útil de cómo está distribuido planta a planta el castillo, ¿vale? El Kiuden. Porque creo que os puede que os puede servir, que os puede ayudar, que, que puede ser algo útil en, durante la partida, que lo tengáis a, a mano. Así que... Vamos aquí al Discord y ahí lo tenéis. En el caso de que queráis abrirlo en vuestro ordenador y todo lo demás, ¿vale? Podéis un poco observar eh, el mapa. Ahí lo tenéis. Bien, eh... Cuando llegáis o estáis entrando ya al, al castillo, vais a ver que en el patio del mismo, junto a los establos y demás, se encuentran en perfecta formación la Guardia de Honor de la Mantis. 
las cortas grullas que va con vosotros accede al interior del patio y los mantis se apartan un poquito hacia los lados, ¿no? La, eh, la magistrada te susurra en el oído. Lamento que por mi retraso hayamos llegado un, un poco tarde. Veo que la mantis ya ha llegado. Sí, eso parece, magistrada. Pero... No debéis lamentar nada. Vuestra presencia aquí es... Bueno, digamos que es muy bien recibida. Y a pesar de, de que lleguemos un poco más tarde, mi padre lo entenderá. Acompañadme, pues, a la sala de audiencias. No me gustaría hacer es esperar más todavía al gobernador. Miro a Jun y le hago un gesto para que se ocupe de Kenta. Te va, a tocar, te va a tocar a ti presentar a la gobernadora, a la, a la magistrada ante, ante tu padre. Así que vete pensando cómo lo vas a hacer. Y Jun, y Jun va a tener que presentar a, a su hijo. Bien, bien, muy bien. Un segundo en que estoy visualizando el camino hasta la sala de audiencias principal. Uy, se hace en el segundo piso, por lo que veo aquí. Vale, de acuerdo, los para arriba y a, la, y a la derecha. Muy bien. A ver. Sí, porque esto es... Es laberíntico, ¿eh? <risa> Hay que tener visión de arquitecto o de delineante para entender esto. Está bien, está bien. Esto, está bien. pero uf, es que hay tanto y me estoy perdiendo. Espérate, ¿hay siete pisos? Dios mío. Vale, hemos entrado por la derecha, ¿de acuerdo? Por la parte superior. Ese tejado rojo atraviesa un adoquinado y pasa por debajo de lo que parece ser alguna especie de murete con un foso de agua que llega hasta el retén de guardia. Sí. Correcto. Subiendo por las escaleras de enfrente, las más anchas, llegaríamos a la primera planta, dejando a la izquierda el despacho del Tamotsu, que es el hombre de confianza, o sea, Mamoru, el que se cree o se dice, es Cotilleo, que es tu padre. Una puerta enfrente. Pasando esa puerta a mano derecha, dejas unas escaleras que suben hasta la segunda planta, unas escaleras estrechas. Y finalmente de subir esas escaleras a mano derecha en el sentido en el que nos hemos quedado, lo que sería la izquierda de la segunda planta, arriba a la izquierda, está la sala de audiencias principal. Como podéis ver, Jun tiene visión arquitectónica. ¡Sí, señor! Sí, señor. ¡Toma la ya, ya sabemos que, Mi... siendo tu casa, ¿quién ha sido la que realmente te ha llevado hasta la sala de audiencia? Porque tú te, ha, tú te has perdido como 80 veces antes de llegar. No suelo, no suelo entrar en todas las dependencias de, del castillo, ni me interesa. Lo dejo para otras personas. Pero tengo una pregunta. Hay dos salas de audiencias, la principal y la accesoria. Eh, cuando mi padre recibe a una delegación, entiendo que lo hace en la principal, en la principal. pero si otra delegación está esperando a ser recibida, quizás deberíamos ir a la sala accesoria Dependiendo... para que nos den permiso. Para entrar en la principal. Sí, dependiendo de la importancia de la delegación, lo normal es hacerlo así. Entonces, eh, mi duda es, es una magistrada que viene por parte de, del emperador. Quizás lo lógico sería no hacerla esperar en la sala accesoria, sino llevarla dire directamente a la principal. Pero eso va a causar revuelo, seguramente, si ya está mi padre atendiendo. Así que no quiero hacer eso, a pesar de que parezca un poco mal educado porque, por mi parte o, o quizás no, voy a intentar explicarle la situación y ya que se siente un poco compungida o, o la magistrada, le voy a explicar la situación de por qué vamos a ir a la sala de audiencias voy a dirigir la, a la accesoria a esperar a que nos den eh, acceso a la principal de hecho mandaré a un, a un lacayo para que informe de nuestra presencia allí para que nos den el acceso en el momento más adecuado no quiero interferir para nada ni crear una excusa en esos 
en ese clan de iba a llamar los cangrejos, pero no. No, dilo, dilo. Eso, de pirata, de corsario. Sí, en ese... Es que no me caen nada bien. Y no quiero crear una tensión. No creo que tengan ahí un punto de apoyo, una palanca ya para que, para que empiecen a fastidiar las negociaciones. Quiero que todo salga bien. Así que me dijo hacia la magistrada Matsu Sieku y le digo amablemente mi padre nos recibirá dentro de poco. Pero debéis entender que el clan, el otro clan ha llegado antes, así que ahora los está recibiendo. Esperaremos en la sala contigua y en un breve tiempo nos darán, a, nos darán acceso a la sala principal, donde seré recibida con todos los honores por mi padre. Ella agacha un poco la cabeza y dice, vuestra casa, vuestras normas. Así se hará. Lo que sí quiero hacer es prepararle un té a la magistrada. Quiero llevarla a esa sala y quiero prepararle un té para que tanto ella como Kenta y Jun y además yo disfrutemos del aroma y del sabor de ese, de ese té. Y lo voy a hacer como sé hacerlo porque soy una experta en ello. Quiero que se sienta como en su casa a pesar de que no lo es. A pesar de lo que ha dicho. Es nuestra casa, pero quiero que se sienta como en la suya. Y sé que el protocolo también seguramente exige que los recién llegados reciban algún tipo de refrigerio o algo parecido. Vale. Vamos a ver, mi querido amigo. Eso que tú estás... Comentando, se llama realizar una ceremonia del té. Si sí, tengo dos en esa, en esa habilidad. Si te sale bien la ceremonia del té, aparte de conseguir, digamos, cierto honor y cierto respeto por parte de, eh, de la magistrada, vas a conseguir que la gente recupere vacío. Que no es que hayáis gastado mucho, pero sí recuerdo que, por ejemplo... Yo he gastado uno. uno. Yo he gastado ha gastado uno. uno. ¿Vale? Uh -huh. eh, vale. La ceremonia del té va de la siguiente manera. Al realizar una ceremonia del té, deberás efectuar una tirada de ceremonia del té contra un eneo de 15 más 15... O, perdón, más 5... Por cada participante a partir del segundo. Sois cuatro. Porque está, <risa> que, porque está quinta. Más diez. más diez, entonces. Es más diez. Es un NO de 25. La ceremonia dura 30 minutos y para su ejecución se precisa de un lugar tranquilo. Mm. Vale. Mm. Sí, sí, yo lo, voy, yo lo voy a intentar. ¿Qué sería? Mm. ¿Cuánto tienes en ceremonia del té? Dos. Y va con tu vacío. ¿Cuánto tienes en vacío? En vacío tengo dos también. Dos guarda dos. Está complicado, ¿no? Sí. <risa> Espera un momento. ¿Tienes ceremonia del té cuánto, perdón? Dos. ¿Y, dice, ¿y vacío? Dos también. Vale, entonces sería cuatro guarda dos. Cuatro guarda dos. Exacto. Perdón por, por la... Cuatro guarda dos, correcto. Cuatro guarda dos. Está difícil. ¿Hay alguna forma de que pueda ganar alguna bonificación? Gastando vacío un punto solo puedes gastar por, por asalto. Sí, gastas un punto pues si de vacío. Si gastara uno de vacío serían cinco guarda tres. Cinco guarda ¿no? tres. Pues voy a hacerlo porque quiero que esto salga bien. Por lo menos... Ya sabes que si consigues 15... Sí. No, lo, no lo conseguirías. Necesitarías 25. Con, o sea, necesitas sí. una tirada muy buena, ¿eh? <ríe> muy buena. Vale, pues... Mira, vamos a hacer una cosa. A ver si le puedo echarle una mano a, a Kazue. Veo que Kazue está nerviosa. 
o está preocupada porque reconoce la dificultad de esta tarea. Así que me acerco a ella y por un momento le... Me gustaría echar un hechizo sutil, o sea, sin que se note, o sea, a ver, susurrando, para darle buena suerte. Es un hechizo de agua, ¿vale? Os digo, que permite repetir tiradas. Por si no la sacas la primera, que pueda repetirla tantas veces como aquí pone el hechizo que se llama... Reflejo, no, inversión de suerte. Puede repetir una tirada por asalto y escogiendo el resultado. Aumento más un asalto y, bueno, vamos a hacer que... Como es una ceremonia del té que dura 30 minutos, pero es una tirada compleja y única, con una única tirada sería suficiente. El NO es 10, pero aumenta en 5 por la, dific la dificultad porque lo hago susurrando. La maestría es 1, así que solamente en un asalto es suficiente para que yo haga esos gestitos y esas palabricas para pasarlo. Tal. Entonces sería dificultad 15 a agua, 3G2. 3G2, ah, y no. 3G2, vale. Y sería dificultad 10. ¿Tú crees que la saco con 3G2? Yo estoy convencido, estoy convencido. convencido de que yo no, yo gasto, yo gasto vacío, me quedo con dos de vacío, que paso tengo cuatro y tiro 4G3. No, no, no me tiro arriesgar, porque es que estoy viendo que, que, que como la caguemos aquí. Yo solamente quiero lanzar y que es un hechizo simple, ¿sabes? Pero, como, pero como, yo, yo el, como el té salga mal, ¿no? Como el té salga la mal. La enveneno, la enveneno y así ya se acaba. No, no, simplemente pues, se te cae, se te arrabalante sobre la ropa de la chica, o yo qué sé, o. Bueno, a lo mejor la derramos sobre mi, sobre mi hermano. A limpiar yo 4G3. Vale, vamos con el hechizo primero para darte vale, suerte. Yo, tío, para, lo hago como muy sutilmente, ¿no? Y, y lo que he hecho es... Eh, no, simplemente lo susurro lo lazo. ¿vale? 4G3, venga, no vamos a hacer más para Farnaria. ¡Vamos, vamos, vamos! 4G3, sí, son 10. Son más de 10. 6 y 4, sí, 10, 10 13. más 3, 13. 13, 13. Sí, la suerte sale. La suerte la tienes. Vale. Pues durante un asalto, o sea, durante esa tirada puedes repetirla una vez si no te sale bien. No dice nada si te tienes que quedar con la peor o con la mejor, no sé, eso ya que lo decía. Uh -huh. Venga, suerte, Tompi. Vale. Venga, vamos con tu ceremonia del té. A ver cómo dejas. Yo de todas formas voy a explicar, aunque salga luego mal, yo voy a explicar más o menos cómo lo voy a intentar hacer. ¿vale? Perfecto, perfecto. Porque lo que le voy a servir es este té verde, ¿vale? Y... Evidentemente esto creo que se prepara, si no me equivoco, con, con agua caliente, ¿no? Normalmente suele ser una ceremonia, yo entiendo que es individual para una persona, pero en este caso también la cosa se complica, porque quiero utilizarla para varias personas. Y esta ceremonia del té tiene unos, unos pasos más o menos, eh, es muy tradicional, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, Normalmente se, se le daría antes una especie de, de, de comida, luego se le da un té más ligero y luego se le da un té más espeso. Pero como no tenemos tanto tiempo, de ahí la dificultad de, de la tirada, ¿de acuerdo? Entonces, eh, vamos con la tirada. Yo preparo todo. Se nota que utilizo una, una especie de tacitas de porcelana muy bien decoradas y creo que son las más elegantes que tenemos en en el castillo es un juego de, de porcelana muy importante para para Kazue tiene una historia detrás de, de esas tacitas pero todavía no la voy a revelar pero para mí son muy importantes y el hecho de que se las ofrezca a la magistrada revela lo importante del momento también uh -huh. así que vamos con la tirada eran cinco y me quedo tres ¿no? Uh -huh. o son seis con lo que cinco, he hecho. Cinco. Ah, bueno, puedes repetir, vale. Cinco y puedes repetir. G3, a ver qué tal fue esta. A ver. Bueno, he sacado un 10 y un 1. Repite el 10. Debería ser Repite el 10. A ver, tienes, tienes 13 y ahora mismo tendrías 23 y repetirías un, el 10. Repetirías un dado. Tira un dado. Pues tienes 31. 31. Y la dificultad uh -huh. era 25. ¿Era? 25. Vamos, no ha hecho falta. Suspiritos. Con lo cual, amiga mía, tu ceremonia ha salido perfecta. Es Jun, decir, Jun recupera un poquito que... de vacío. Yo también de lo hecho. recupero, el que he gastado. Sí. sí. Y de hecho voy a mirar porque... A ver, a ver, a ver, dice aquí. Mientras lo miras, Jun, 
tú notas efectivamente, estaba nerviosa, pero sabes que controló muy bien mis nervios, sobre todo las cosas que sé hacer bien. Vale, vale, sí. Y a pesar de, de lo tenso del momento, y de que normalmente esta ceremonia del té no suele ser para varias personas, ves como con, con elegancia, con el saber estar, procedo a hacerla para cada uno de vosotros de forma individual. Cuando llego a mi hermano, a nuestro hermano, le miro la cara por primera vez. Antes solo había sido una mirada sin, sin fijarme en él, pero ahora sí que le miro a los ojos. Sé que quizás eso no, no esté bien visto, pero he notado antes un cierto brillo en su, en su mirada, algo, algo raro, algo que ha hecho que mi estómago se sintiera incómodo. Y ahora le miro. Sé que en la ceremonia no, no voy a hablar. No le voy a dirigir las palabras. Simplemente voy a centrarme en hacerlo de todo muy, de forma muy lenta y pausada, como exigen la forma de, de, de esta ceremonia. Pero sí que le miro a los ojos. Y es justo cuando he terminado de servirle, para saber si está todo a su gusto. Kenta te devuelve la mirada. Y notas un, una mirada muy cálida en él. Recuerdas tu infancia, a tus hermanos gemelos. Había uno de ellos que te hacía la vida imposible, que era el típico hermano que siempre te está chinchando, que siempre te está haciendo trastadas. Y el otro de los gemelos siempre te estaba protegiendo. Hasta que llegó el fatídico día en el que separaron a tus hermanos y uno se fue con el escorpión. Supuestamente quien se quedó contigo cuidándote es ese hermano protector que siempre se interponía entre entre Kenta y tú. Pero algo cambió en Idetaka cuando Kenta fue llevado, porque a partir de ese momento se mostró muy frío. Sin embargo, ahora ves en esta mirada cálida de Kenta esos ojos protectores de Idetaka cada vez que se interponía entre Kenta y tú en una de las trastadas de tu hermano. Pero no puede ser. No harían eso. No se intercambiarían. ¿Por qué harían eso? ¿O sí? Dejo esa duda en tu cabeza. Uy, ahora... ¿Me había caído sí. yo o nos habíamos caído todos? No, te habías caído no, no, tú por un momento, pero bueno. Lo... Vale. Sería bueno que... ¿Has escuchado lo que ha dicho Guzmán, lo último que ha dicho? Eh, he escuchado... Respecto al, sí. a la mirada de tu hermano que acaba sí, de volver. Sí, sí, sí. Lo, lo que quiero saber es si Kenta, si le noto... Eh, no, es la, no es la palabra enfadado. Si le noto como... Como si tuviera cierto despecho a nuestra familia no, por lo que sucedió. No, como te estoy comentando, pero digamos, como te has caído, no te has enterado. Tú te llevabas muy bien con Idetaka, muy, muy bien, muy bien. Era tu hermano, digamos, el que siempre te protegía, el que siempre estaba contigo, el que siempre te cubría. Mientras que Quinta era el hermano que te hacía trastadas, te hacía la vida imposible, te gastaba las bromas más pesadas. ¿vale? Y digamos que Idetaka siempre se interponía. Hasta el momento en el que perdisteis contra los escorpiones y tu padre tuvo que mandar a Kenta con los escorpiones. A partir de ese momento, Idetaka empezó a mostrarse frío contigo. En cambio, cuando has terminado la ceremonia del té y has mirado los ojos de Kenta, has vuelto a notar esa calidez de la mirada que Idetaka tenía cada vez que te protegía. Y en tu mente, en tu mente, que no lo puedes confirmar, empiezas a dudar. 
de si tus hermanos se intercambiaron el día que tu padre decidió enviar a Kenta con los escorpiones. Y que realmente el que está delante tuya es el verdadero Hidetaka. Vale. No quiero demostrar lo que sospecho o lo que sé. Y menos delante de, de Jun. Porque no sé si ella tampoco lo sabe. Pero esa mirada cálida que me, que me lanza Kenta a mí me reconforta. Y se la devuelvo. Le devuelvo una mirada tierna. Quizás esos escorpiones todavía no hayan podido penetrar en su corazón. Ya sabemos qué ardides y qué... y de qué forma le comen la cabeza a la gente. Cuando le he visto con esos emblemas nuestros y, y de los escorpiones mezclados, por un momento he tenido la duda de que ahora era más escorpión que grulla. Pero esa mirada tierna me ha dado esperanzas. Y terminó de servirle el té a Jun. Notas una leve sonrisa. No suelo sonreír. Tomáis el té en silencio. Y la... Kenta... Es el primero en hablar, en romper el silencio y decir... Delicioso, como siempre. Concuerdo, <risa> dice la, la magistrada. Sin duda es un té magnífico y una ceremonia hermosa, muy hermosa. Sin duda mostrando el honor de la familia Grulla. Y en particular de la familia Daidoji. Bajo la cabeza en señal de, de agradecimiento. Tengo una duda. Mi hermano Kenta... Entiendo que cuando el primogénito se va, es entregado a otro clan, uh -huh. nos es devuelto en algún momento cuando cumple, no sé, un cierto tiempo. No sé si es cuando llega la mayoría de edad o cuando, la época en la que cuando pasan hacer, ciertos años, ¿no? Cuando ya tiene la edad suficiente como para poder hacerse cargo de las tierras en el caso de que el gobernador quisiera dar un paso al lado. Pero sigue perteneciendo a ese clan al que se le ha entregado. O ya sí. es libre de decidir. Si se casa y, eh, dec y decide quedarse con los grullas, ya es libre de decidir. Uh -huh. El caso que el que está comprometido es su hermano, no él. Ya, y ahora la duda que tengo yo es... La relación que tiene Jun con Hidetaka... <ríe> ¿Con qué Hidetaka...? Jun Era la relación Jun que tenía Jun. Jun se comprometió con el Hidetaka que está sentado delante tuyo ahora mismo disfrutando del té. Antes de que este fuera entregado haciéndose pasar por Kenta. Porque ellos estaban enamorados. Madre la cuestión mía. es si real, lo sabes o no lo sabes. Y realmente... Bueno. Eh, y realmente... La, la, cuest la Kenta, cuestión es esa. La... <risa> yo, es que yo nunca... Nunca... No le yo nunca... En la cara. Yo nunca te he reconocido si lo sé o no lo sé, ni lo sabes tú. Claro, claro, yo por eso dije antes eso. ¿Vale? Pero lo que yo no, lo que yo tengo ahora duda es si tú lo sabes, si tú realmente vas a seguir. Bueno, ¿tú ya te has casado con Gietaca o te vas a casar? No, no, está, eso sí que está, no ha quedado claro todavía. Está prometida, no está casada todavía. Es eso, ahí iba yo. Y esa es la relación que tengo con el Gietaca que está aquí. 
Hmm. Claro, porque ha tenido es que buena. ser un cambio, es, 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 un cambio de buena. Del, del que es cortés. No es cortés. Gusto, sí. Es cortés. O sea, tú la relación que tienes con, con Eri de Taka de aquí, que tú sabes que es Kenta, es cortés. Pero no os queréis. Tú al que quieres, al que está sentado delante tuya. A mí no me ha quedado del todo claro en el historial. Es como un doble juego de la. <risa> es un doble de, juego. En plan de, estoy enamorada de Kenta, que se ha ido, que es Hidetaka, pero el Kenta que se ha quedado haciéndose pasar por sí. Hidetaka, me mm, hace run run, porque eso es sí. puro y maligno y ataca a distancia. Sí, sí, exactamente. Tú bueno, es... pues yo lo que voy a hacer, a sembrar claro, a... Yo... A... No, Como tú quieras. Sí, claro, porque yo quería rodearlo. notar si, si en Jun había notado también cierto rubor o cuando ha visto a Kenta. Si no te vale con que se me caigan las flores, pues yo qué sé. Hombre, ya, hombre se me, me he dado cuenta en ese momento, pero quiero, quiero ver si todavía, ahora que estás todavía delante y está hablando, Bien. si también eh, muestras algún tipo de tartamudeo quizás o no, de rubor. Eso, 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 eso es muy una... fácil. Vamos a tirar sinceridad. Vamos a tirar sinceridad y a tomar por culo. Que yo no que tengo jugando. sinceridad, me estás puteando. Venga, va. Tiro, tiro, venga, va. No, hombre, yo quiero que ahí no, no, no. tus cartas. Eh, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Yo, yo, voy a, yo voy a hacer lo siguiente. ¿De acuerdo? Si te parece bien, vamos a interpretarlo y voy, voy a desvelar mi truco. ¿De acuerdo? Porque estoy seguro de que Kenta barra y de taca auténtico va a hacer trampas y va a desvelar mi secreto. Pero vamos a ver qué pasa. Yo en el momento en el que ella sirve la primera ración de té, ya que es un proceso de 30 minutos y nuestros compañeros de leite, se deleitan con el sabor del, del té, recurro a un lateral de la sala contigua, a la sala principal de audiencias, y cojo un manuscrito, el cual despliego cual obra de arte para nuestros espectadores mientras narro la siguiente historia, de cómo Daidoji Masahiro derrotó al león hace ya tantos años. A pesar de saber que la magistrada Esmeralda, pertenece a la familia Matsu, que es la familia fémina del clan León. Yo le voy a meter ahí una, una pullita, un pacodazo en el morro cortesano y le digo el siguiente acertijo. Les digo, he pensado en ofrecerles un acertijo para la espera de nuestra audiencia con Masahiro. Masahiro estaba sobre las montañas y yo empiezo a desplegar el rollo que se abre de abajo hacia arriba. Y se puede ver en la parte de abajo el dibujo de un acantilado donde Masahiro de espaldas, así como muy orgulloso, así como mira hacia el frente. Y un texto que leo a propósito que va demostrando lo que voy narrando. El acertijo es el siguiente para la señorita Mas, mmm, Matsu Sa, Sa, Shigeku y el señor eh, Kenta, de Doji Kenta. El cielo sobre mí y yo sobre la tierra, el vacío entre nosotros es el perfil de mi cara. ¿Quién soy? Kenta conoce la respuesta, pero no sé si Matsu la averiguará. Ella es ruda y eh, seria y tosca. Y puede que no esté hecha los acertijos, pero al ser un acertijo sobre un escenario bélico, creo que le resultará más interesante y podremos concurrir con la segunda taza de té que se suele servir en estos casos y un bollito dulce para pasar el amargor del primer té <risa> la idea de, de, de qué es lo que les es, de quién soy yo en esta en este acertijo la respuesta es la imaginación porque el perfil de la cara del horizonte solo es una imagen ilusoria que deleita las mentes de los espectadores y mi personaje pues, lo, lo hace así como muy etiquetadamente pero bueno, si tengo que tirar sinceridad, prefiero tirar etiqueta, que si la tengo. Y si tengo que tirar sinceridad, gastaría un punto de vacío para tener un dado temporalmente a sinceridad para poder repetir dieces tirando consciencia. Si te parece bien, Guzmán. Y me quedaría otra vez con dos. Tiro lo que tú me digas, compañero. Vale, vamos a ver. Lo primero, vamos a... Aquí tengo los personajes y los personajes no jugadores. Oh, guay, 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 o sea, que va a tirar Matsu, sí, el acertijo, sí, bravo, sí, bravo. Sí, Una cosa, Kenta sabe este acertijo porque, eh, porque evidentemente sí, es un acertijo de su padre, que nos ha enseñado a nosotros cuando éramos pequeños, entonces él sabe las respuestas, pero que no haga trampas, cosas es lo que imagina mi personaje. Yo como jugador deseo que lo haga para que Kazue más o menos empiece a rayarse con esta movida de cambio de, de identidades. <risa> bueno, lo primero que os voy a mostrar es cómo es visualmente la magistrada. A ver, a ver, queremos conocerla. Misterios. Vale, y la magistrada ¿Y es... Yo, yo sí que lo sabría también, yo sabría la respuesta. Seguramente. 
Esta es la magistrada. Vale, no, no tengo ni idea cuál era la respuesta. Yo, o sea, José Ram, José Ram, ¿no? Pero me inclino porque puede ser una cosa, pero es una suposición. No, no, si la respuesta ya la he dicho hace un ratito. ¿eh? La respuesta es la imaginación. La imaginación. Ah, vale. Que es con lo que Masahiro derrotó a los leones, con la imaginación. <risa> vale, bueno. Pues yo voy a tirar por, por los dos. Voy a tirar, evidentemente, uh -huh. por, por Matsu, por Shigeko Matsu, y voy a tirar por Daidoji Kenta. Y para intentar averiguar un poquito, no sé si tirar... Porque es un... No sé exactamente qué habilidad puedo usar para tirar esto. Adivinación, no. No, es, es un juego. Podría ser juego, podría ser etiqueta, podría ser... Vale. Lo que tú consideres. No Muy preocupes. bien. Yo creo que con etiqueta podemos tirar. Vale. Etiqueta va con... Es conciencia... Vale. Mi conciencia estaba en el anillo de... Esto siempre me pierde. Aire. 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 Conciencia está en el anillo esto de esto aire. ¿Esto se trata de una tirada enfrentada, Guzmán? Por si acaso sí. quieres que yo tire también para que nos encontremos. Hombre, esto sería... Ellos, te, ellos tienen que tirar a la dificultad que tú le marcas. Así que tú tiras para, vale, tener una, para, que, para que yo tenga la dificultad. Y ya con, mi, con la dificultad, pues yo tiraría... Bueno, pues yo tiraría 4G3. Porque tengo conciencia 3. ¿Vale? 4G3. No, no voy a gastar vacío para chinar a la león, porque ya es suficiente con que le haya sacado el tema. Y lanzo, venga, que explote los dos. Toma, 14, 9. Pues va a estar complicado para el león, ¿eh? La dificultad es 14 más 8, 20, 22 más 9, 31. No, 31. Uh, 31. Ostras. Ay, Madre mía. 31. Uno. Es que el 10 ha explotado, pero bueno, tú confía en tus 10 también, hombre, que si salen 10 ah, es esto. Voy a, poner es a ver, voy a poner aquí los datos explosivos. Venga. Y tiro primero por Kenta, que tira 4 guarda 3. ¡Hola, qué bestia! Campeón, mira. No llega. Tiene, no llega. No llega porque tiene 6, 6, 12, 8, 20. Vale. No llega. 31. Y ahora tiro por la León. Yo veo a la León, me va a meter una paliza. <risa> Con lo bien que había salido la ceremonia del té. 5 no, guarda 4. Uf. Este, pero no explota. 6 y 6, 12 y 7, 29 no y 8. Pre... No llega. No, 19. No, y 27. 8, 27. 27. No llega tampoco. No llega, ninguno de los dos llegan. Se queda cerca, pero no llegan. Con lo cual dice: difícil acertijo. No conocemos la respuesta, lo lamento. ¿La conoces tú, mi querido Kenta? No, desconozco la respuesta de mi queridísima Jun. ¿Cuál es la respuesta? Bien, pues yo miro Kazue y que tire Kazue. ¡Chicha, <risa> chicha! <risa> Pero a ver si lo consigues. Decíamos que, era, decíamos que era. ¿Cómo era? ¿Sinceridad? ¿Era? Conciencia era? Más, más etiqueta, ¿era, no? Sí, conciencia más etiqueta. Por ejemplo. Bueno, en, en etiqueta. Estábamos tirando un eso. Un creo. más cinco. Tú tienes un más 5 en las tiradas de etiqueta. Toma, y además toma. tienes 2 en etiqueta. Y tienes en conciencia 3. Sí. Tienes 5, guardas 3, pero tienes más 5. Venga, que tienes posibilidades. Tienes tus dados explosivos. Vale, y, y vamos allá. Ahí. Eh, más 5, recordad. Vale, allá va. Madre mía, me lo lleva. Vale, 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 aquí vale, tiene, cuenta, aquí cuenta, tiene cuenta. 11. 11, 11, 11 22, 22, más 5, 20... 27, no llego y tres, tampoco. Y tampoco tres, llegas. Y, sí, 27. No llega. 27 igual que la León. No llega, no llega. Entonces, igual que la León. Vale, vale. 
Pues mira, yo lo que hago es dramáticamente que, que están manejando por lo típico de abaní, un abaniquito, así como el cielo sobre mí, yo sobre la tierra, el vacío entre nosotros es el perfil de su cara. ¡Ting! Está casi la cara sonriente, como muy brillante, y digo, la imaginación. Y hago una reverencia a, a la leona y intento evitar la mirada de, de, de Kenta, el cual me sorprende que si en, bueno, que siendo que yo sé quién es, no averiguar la respuesta inmediatamente. A lo mejor ha sido tan generoso conmigo para no revelar su identidad. Qué astuto eres, Kenta. Pero esto me lleva a pensar, ¿y si no es Kenta? ¿Y si es un plan de...? Yo empiezo a rayarme, yo sola, en mi mente. Y, a, y ahí me queda así como, mmm, la imaginación. Y ya está. A mí lo que me sorprende a Kazue es que ni siquiera me ha mirado para saber si yo lo sabía o no. Y yo en ningún momento he respondido. Yo me he quedado callada. No he, no he dado una respuesta. Porque, primero, para no quedar en evidencia delante de ellos, no me gusta que me gane a nada. Y ella ahora mismo me ha ganado. Y por dentro cier tengo cierta o, cierto resquemor. Y cuando ha hecho el gesto con el abanico y ha dicho la solución, mi mirada se ha vuelto más estrecha hacia ella. Con lo bien que iba a la ceremonia del té. Esto lo estoy pensando, ¿vale? Me estaba saliendo perfecta. Y va Jun y les plantea este acertijo para dejarlos... No, no voy a decir la palabra ridículo, o sea, no, no voy a pensar ridículo, pero sí para dejarlos en mal lugar. Pero luego, por otra parte, pienso, está bien que, no, que esa magistrada vea que no es tan inteligente como a lo mejor se piensa. Que aquí dentro de la casa, bueno, de nuestra casa, también sabemos lo que hacer. O sea, quizás eso le, le haga pensar que podemos ser muy importantes en la negociación. El hecho de que somos más inteligentes, de, que, de lo que a lo mejor nos habían subestimado, quizás, por eso la han enviado. Y por un... Hago un fruncir así como de los ojos, pero notas otra vez la, la medio sonrisa de Kazue. A pesar de que por dentro siente la rabia interior de otra vez ha vuelto a hacer una adivinanza y no la ha vuelto a acertar. Ay, qué juguecito se trae con, con, ese, con Kenta. ¿Por qué le mira así? Si no quiere mirarle. Estoy pendiente también de si en el otro lado de la... En el otro salón. Sí, aparece un lacayo, pero no se sabes, de esto muy despacito abre un poco la puerta, se acerca a ti con la mirada baja. Sí, sí, sí. Ahí, echando la rodillita en el <risa> suelo, se acerca a ti y dice Vuestro padre ya sabe que estáis aquí Os espera en la sala de audiencias Pues... Mmm, espero a que salga ¿Qué reacción tiene la, la magistrada Ante el acertijo de... De Jun ha dicho que ha, ha comentado algo, sí, pero quiero ver si realmente lo que yo estoy pensando a lo mejor lo demuestra de alguna manera, como si nos mira con otros ojos. Teniendo en cuenta que tú sacaste un tiradón de corte cuando te dirigiste a ella la primera vez, más o menos ya la tienes escalada, ¿tú notarías en los gestos de la magistrada cierto deje de impaciencia? Parece que... No es que esté considerando que esto sea una pérdida de tiempo, porque jamás, jamás van a reconocer eso. Estamos la etiqueta por encima de todo. Pero está impaciente por entrar en la sala y conocer cómo se encuentran en este momento las negociaciones. Que es para lo que ella venía. Pues justo cuando se está retirando ese... Se la calle le digo, aún tardaremos un poco en llegar. No mucho. Estamos terminando el té. Quiero, quiero que esté todavía más impaciente la magistrada. 
cuando llegué a la presencia de mi padre. Vale. Pero no quiero retrasarlo mucho, porque sé que eso haría que mi padre luego estaría, estuviera quizás podría. enfadado conmigo. Y podría considerarse una descortesía e incluso una posible pérdida de honor. Así que no quiero ni siquiera llegar a rozar eso, ¿vale? O sea, en el momento en el que piense que van a ser solo unos instantes, ¿vale? Y finalmente voy a dirigirme hacia la magistrada Matsu. Mi padre nos espera. Está ansioso por recibiros. Bien, os sigo. Pues me levanto. Y voy a avanzar despacito también. Supongo que llevaré mi kimono puesto. No creo que haya ido al puerto a recibirlos con, con ropas así más... Militares no. no normal, más militares pero... no creo. Y las Para nada, kimono. yo soy una cortesana además. Así que llevo mi, mi elegante kimono de seda y voy delante. Bien. Pues te acercas a la puerta corredera de, de la sala de audiencias. La etiqueta dicta que debes de, antes de abrirla, arrodillarte, luego abrirla. Y, y cuando la, la abres, escuchas como que todas las voces que había en el interior cesan inmediatamente. Y tu padre es el que se levanta, alza la voz y dice... Adelante, hija. Os estábamos esperando. Entiendo que en ese momento puedo, puedo levantarme y avanzar, haciendo una pequeña reverencia con los ojos. Hago un gesto con la mano, me levante, en dirección a la magistrada. Y la presento delante de mi padre. Pero primero presento a mi padre. Primero voy a hablar de... De Masahiro, de mi padre. Y lo presento como, como el gobernador de esta ciudad, de, de Murashabishi. Bien. Nuestra familia es la gobernante de aquí. Así que es lógico que primero lo presente a él, delante de la magistrada, aunque ya sabe quién es. Bien, vas a ver cómo está distribuida la sala de audiencias ahora, ¿vale? Uh -huh. En el centro, el gobernador, tu padre. A su derecha, por este orden, está el caro y los representantes del Consejo Comercial Daidoji. A uh -huh. la izquierda, Mamuro, protector de... de Señor y capitán de la guardia. Los lugares reservados a la derecha de, después de los comerciantes estarían reservados para la familia del gobernador. Ahí está y detaca. Y hay dos sitios colocados para su prometida y su hermana. Por el otro lado se sientan uh, el resto y la delegación Mantis. Hasta el final. Como ya se escuchó el rumor de que había una embarcación que estaba llegando, se ha dejado un hueco también junto a la familia en el lado derecho, ya que se habló, se rumoreó de que podría ser enviados imperiales, no se van a colocar al mismo nivel que, el, que los mantis, ¿vale? Y se, y se ha reservado un lugar, de, de, digamos, justo detrás de la familia para la, la enviada del, del clan León. Y un hueco que no se sabía muy bien quién era el acompañante de ella, de la magistrada, que tu padre no va a mostrar, cuando lo vea aparecer, ningún atisbo de sorpresa de ver a su hijo, después de tantos años, entrando en la sala. Hijo que, por cierto, va a presentar, antes de sentarse, la propia Jun. Pregunta. Naoki, Doji Naoki está aquí, la cuñada de, de, de Masahiro, el, el Ni Doji Naoki ni Doji Momoe están presentes en la sala. Cago la leche. Vale. 
O sea, Doji Momo es mi abuela materna, ¿no? Uh -huh. Y Doji Naoki sería la hermana de mi madre. Correcto. No. Mo... ¿Cómo se llama la abuela? Que esta no me la sabía. Momoe. Eh, Momoe. Doji Momoe. Doji Momoe. 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 Esta, esta no la había escuchado hablar de ella. Entonces ya me pilla con el culo torcido. Que hay otra vieja por ahí pelleja. Es la abuela, es la abuela, sí. La abuela. Momoe, esta tiene que ser una cachonda, la abuela Momoe. Seguro que sí. Pero, bueno. Pero a mí la que me preocupa es Naoki. Porque Naoki fue la que dio el, la primogenitura a Kenta. Uh -huh. Bueno, pero Naoki, entiendo que ahora sí puede haber parto. sido tu maestra incluso, ¿no? Es que es, que es mi maestra. Lo que ah, pasa vale. es que no está aquí porque por motivos personales o por motivos que no se conocen todavía en la historia, mmm, se describe como una persona ausente de la corte que esquiva a su consuegro o a su mm. cuñado, Masahiro, desde la muerte de vuestra madre. Algunos dicen que es porque se siente... Siente que la actitud de Masahiro no es la que corresponde a, a, la de, a la de un viudo más preocupado por la guerra y los conflictos entre clanes que por cuidar a sus hijos y a, a su familia. Es un poco... Lo, hay más cosas, pero bueno, hay, hay de para todos. Y después está el rollito que se trae con Mamori, pero eso ya lo veremos más adelante. Seguro que Guzmán nos lo saca ahí. De sí. <risa> mm, Bien, pues, yo, yo, de todas formas, yo, yo primero, sí, dime. Yo primero dime. presento a, a la magistrada Matsu Shigeku, también con todos los honores, perteneciente enviada del, del emperador, de bueno, Magistrada Esmeralda, y perteneciente al, al clan de los al clan León, creo que ha dicho. Y la presento también con todos los honores. Y una vez hecho eso, me, me hago hacia un lado respetuosamente, por si mi padre quiere dirigir la palabra antes de que ella hable. Sí. Eh, se dirige a la magistrada y le dice, es un honor recibirla en nuestro humilde hogar, magistrada. Ella le responde con un, el honor es mío, como siempre, gobernador. Y toma asiento. Y justo detrás de vosotros dos, bueno, Kazuya ya coge su lugar al lado de su hermano y de Taka, aparece en primer lugar Jun, y detrás de Jun, Kenta. Minutos antes de hacer acceso a la sala, yo me había acercado a Kenta porque yo estaba detrás de ellos, mucho más al fondo de la sala, y que he visto como Kenta se quedaba rezagado. Tal vez ha sido porque hace unos segundos antes de entrar en la sala y ante la presentación de Kazue y la discreta posición de nuestras fi dos figuras al fondo del acceso a la sala principal, me he acercado a él y muy discretamente le he preguntado ¿Cómo te llamas? A lo mejor él no me ha contestado, tal vez me ha respondido. Me gustaría saberlo. Y si no, se habrá quedado atrás con la palabra en la boca. Él se queda... <risa> él simplemente te va a dirigir una frase. Sí. No te va a decir su nombre, pero te va a decir... ¿Aún conservas el grulla de Jade? Y sin, de, sin, sin mediar otra palabra, pasa a tu lado y se aleja. Y tú vas a tener un flashback. Oh. Un flashback de el año antes, justo unos seis meses antes de que entregaran a, al primogénito al escorpión, cuando se perdió la guerra. Erais, erais niños. Kenta estaba gastando nuevamente otra trastada a Kazue. El siempre honorable Hidetaka empuja a su hermano y lo tira al suelo y le dice ¿por qué la haces llorar? es tu hermana, deberías protegerla y no hacerla sufrir Kenta dice, es una llorica al igual que Jun son dos niñas y las niñas son llorica ¿ves, ves como Hidetaka, un Hidetaka orgulloso de seis añitos alza su, el dorso de la mano y Hace amago de pegar a su hermano, pero se detiene un, un milímetro de la cara y le dice algún día tendrás que descubrir que ellas tienen el mismo valor que nosotros. Ella es tu hermana. Respétala. Se lo diré a papá. Y sale corriendo, Kenta, como siempre, buscando al padre, buscando aprobación. Y de taca ayuda a levantarse a Kazue, que está llorando, mientras Jun está detrás. No llores. Es un idiota. Aprenderá. 
cuando tú te vas, Kazue, en busca de tu, de tu madre en este caso, a llorar desde que tu hermano nuevamente te ha, te ha pegado, y de taca se mira a Jun y le dice... Jun, no sé qué será cuando yo sea mayor, pero quiero que conserves esto que he mandado tallar. Y hace la mano temblorosa y ves una pequeñita grulla tallada en jade. Pues yo le, le miro y muy callada y temada hago así como un gesto de reverencia y sin mirar a los ojos le digo si Kenta no fuera Kenta Hidetaka no podría ser Hidetaka estáis juntos para lo bueno y para lo malo si tu hermano no fuera cruel con Kazue tú no podrías ser justo hay una simbiosis entre vosotros encantadora Ojalá cuando seáis mayores lo comprendáis. Mi Todos. hermano... Cazúe mi, también. Mi hermano es el primogénito y hace saber ser justo. Además de que yo deberé demostrar ser digno de ti, pues el día de mañana recuerda mis palabras. Te desposaré. Y rojo como un tomate se gira y mete mano a correr después de decirte eso. Y esa imagen y esa frase de aún guardas el jade, el grulla de jade, que ha dicho Kenta, te ha recordado esa imagen, ¿no? Mientras él pasa aturado y entra en la sala. Pues yo rompiendo un poco la etiqueta me quedo mirándolo mientras pasa a mi lado. Y todos me ven. No sé si perdería honor o algo de eso por hacer esa, ese gesto, porque me ha pillado muy por sorpresa que recordara ese recuerdo, esas palabras y la confirmación de que tiene que ser él, tiene que ser él. Y algo que desea en mi corazón, que sea él, que sea Kenta, que sea Hidetaka. Y me quedo así al fondo de la sala sin dirigirme a donde mi supuesto esposo, el falso Hidetaka, espera por mí, taciturno, oscuro. Y hermoso también. Un semblante de dos caras de una misma moneda. Cuando él pasa hacia adentro, espero a que él se presente o diga lo que tenga que decir. Y cuando ya hayan terminado, yo seré la última que me agacharé, cerraré la puerta y me dirigiré cortésmente a, mí, a mi situación, habiendo perdido demasiado tiempo ante la, ante la atención de todos los allá asistentes. Él se presenta, la magistrada le ayuda a presentarse, de hecho la magistrada dice ser presente, que el emperador ha decidido entregar a la familia de Aidoji el regreso de su primogénito. Muchísimas gracias, magistrada. Qué honor más grandísimo nos concede el emperador con esta ofrenda. Espero que los escorpiones hayan aceptado de buen grado. Por supuesto que lo han hecho, dice la magistrada continuemos pues con las negociaciones se enfrascan en una serie de diatribas y de negociaciones de límites marítimos y de demás ¿no? y de vosotros retiráis de aquí nosotros nos retiramos de allá mientras la magistrada atiende eh, pacientemente y la mirada de, y de taca de tu prometido cuando te sientas saturado es fría Y observa a su hermano desde lo lejos. La conversación es tan aburrida que mientras se está produciendo en esta sala de audiencias vais a tener una última visión antes de cerrar la sesión de hoy. Precisamente que también se produjo en esta misma sala de audiencia en pleno invierno en aquel momento. Cuando los gemelos tenían seis años Kazue tenía ocho. Jun también tenía seis añitos. ¿Recordáis a vuestro padre, vestido con kimono, algunas cicatrices recientes cubriéndole el rostro? En aquel día la sala estaba rodeada de escorpiones con máscara. 
fue unos meses después, después de la escena que hemos revivido de la entrega de la grulla de Jade. Vosotros murmuráis un poco entre susurros. Vuestra madre, la madre de los gemelos y de Kazue, la esposa del gobernador, llora en silencio en un rincón tratando de mantener la compostura. Está pálida. Lleva varios días llorando y sus ojos están enrojecidos. El antiguo Caro también está presente con gesto sombrío. El gobernador se alza, se levanta y dice Kenta, hijo mío. Para mantener la paz, a partir de ahora, Deberás vivir con los escorpiones. Kenta mira a su hermano ahí de taca, os mira a vosotros y dice ¿Por qué, papá? ¿Por qué tengo que hacer eso? La guerra la has perdido tú. Hijo, no me hagas perder más honor. Camina hacia él y lo... Lo reprende delante vuestra. El caro se adelanta hacia el niño y con la frialdad, una frialdad casi brutal, coge al crío, le recrimina nuevamente su actitud y, y le dice, compórtate como un daidoji, sé fuerte, no deshonres al clan, no deshonres a nuestros ancestros. Una mujer vestida con los ropajes rojos del escorpión, retira un abanico de su cara, veis la máscara, y dice, tomaos el tiempo que sea necesario, calma al pequeño. Nuestra embarcación esperará lo que sea necesario. No hay necesidad de ser cruel. Se acerca al niño y con un pañuelo le enjuaga las lágrimas con una, un suave pañuelo de seda que guarda nuevamente en su, entre las mangas de su propio kimono. La delegación escorpión empieza a marcharse y ves cómo Idetaka se acerca a su hermano, lo coge, lo levanta y lo saca de la sala y vosotras dos quedáis solas. Bien, el escorpión, la escorpión del abanico, que es la cortesa, bueno, la mujer que ha venido a buscar a Kenta, se ha ido de la sala, entiendo, ¿no? O sí, simplemente el... son se Kenta levanta, y los que salen. Se, Digamos que se levantan los escorpiones por un lado y salen a, por el fondo de la sala, ¿vale? Acompañando vale. A, a esta cortesana. Y su hermano, eh, digamos, y de taca coge a su hermano pequeño, bueno, que son los dos de la misma edad, en verdad, pero se supone que uno es mayor que el otro porque lo decidió tu, su tía, ¿no? Nuestra tía. Sí. Eh, lo saca por un lateral para hablar con él y vosotras dos quedáis atrás junto a vuestra madre que está, a la madre de, de Kazue que está llorando y, y os quedáis allí las dos horas mirando como la madre sigue llorando y como vale. está intentando reconfortarla un poco su marido Pero soy Bien, la pues única ver que el padre y la madre de Kenta y Hidetaka están abatidos por la marcha de su hijo su primogénito la persona que heredará o que debería haber heredado eh, este gobierno, esta gobernatura, le pide a Kazue que consuela a sus padres. Y yo discretamente, si tengo margen de acción, iré a ver qué hacen los muchachos. No sé si Kazue vino después o desobedeció mi petición, pero me gustaría que mi personaje pudiera descubrir lo que traman los, los gemelos, porque según mi historial yo sé lo que pasó. Vale, pues... Sí, tú vas... ¿Haces eso? Kazue, ¿te quedas confortando a tus, a, a tus padres? Kazue va a hacer una cosa. Va a confortarlos, pero discretamente se acercará a la puerta y escuchará a través de ella. No va a mirar, pero va a escuchar. Pero primero voy a consolar, entiendo que más a mi madre, obviamente, que a mi padre. 
Mi padre ahora mismo es una persona derrotada. Sabe que, que lo único que le queda es entregar a su primogénito. No tiene otra opción. Si no, quizás tendría que utilizar el ritual del... Bueno, no quiero ni nombrarlo. Si no, lo entregara. Así que, por un lado, Kazue, dentro de la derrota, siente cierto alivio de que por fin desaparezca Kenta de su vista. No se llevan bien. Siempre, siempre la está maltratando, por así decirlo. No es que esté de acuerdo en que se vaya, ni quiera que se vaya, pero tampoco, pero lo ve con cierto alivio. El que vaya a desaparecer durante tiempo. Pero está curiosa. Porque no es normal que Jun se vaya allí. Quizás hablar con con Hidetaka sí, pero no con Kenta. Así que voy a hacer eso. Voy a confrontar a mi madre y después discretamente me voy a acercar como haría una niña pequeña, curiosa. Y a tratar de escondidas intentar oír parte de la conversación. Sin intervenir, por supuesto. Vale. Como te has rezagado un poquito, digamos que vas a llegar un poquito después, ¿vale? Y no te vas a enterar de todo. Uh -huh. Uh -huh. La primera en llegar y en espiar a los hermanos es Jun. Jun llegas en el momento en el que Hidetaka le dice a su hermano Kenta yo iré por ti soy más fuerte me he entrenado como un guerrero tú te has entrenado para ser un buen político o te estás entrenando para ser un buen político pero no estás preparado para lo que el escorpión te puede hacer quédate aquí y protege a las niñas Proteja a papá, proteja a mamá. Yo iré y seré Kenta. Hermano, no. Me lo ha pedido a mí. Iré yo. Hazme caso. Sé valiente. Se agacha, lo mira. Y aunque son gemelos, uno parece un pelín más alto que el otro. Sé valiente, hermano. Hazme caso. Iré yo. Cámbiame las ropas. Cuando Jun llega es el momento en el que los hermanos están intercambiando los kimonos. Pues yo... Yo me quedaría en una... Como un poco rezagada, oculta, pero finalmente saldría. Y me diría, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué me estáis haciendo? Tienes que entenderlo. Kenta no está preparado para la prueba que les va a someter el clan escorpión. He de ir en su lugar. Y esto tiene que quedar entre nosotros tres. Ni siquiera papá lo puede saber. ¿Sabes el peso que me atribuyes? La responsabilidad. El abandono. Y Kenta, destaca. Kenta te protegerá, ¿verdad, hermano? Te mira a Kenta y te dice, claro, lo haré en tu nombre. Pues yo me acerco a Kenta, ¿vale? Y le digo, más te vale. Con mucha irascibilidad. Nunca le había hablado así a su hermano. Y mucho menos delante de Hidetaka. Pero me muestro firme. Y aunque aprieto la mano para dar una bofetada, me retengo. A ese niño cobarde que crecerá y algún día, se hará, y a partir de este día, se hará pasar por, por mi futuro esposo. De hecho, lo único que va a ver Kazue va a ser el último instante. El último instante en el que ves como parece que Jun le está recriminando algo. Ahí de ataca. Porque ya han cambiado los ropajes. Y como Kenta mira a su hermano, mira a Jun y les dice, todo irá bien. Proteger a Kazue. Ese proteger a Kazue a ti te suena raro porque 
Kenta jamás diría eso. Se gira y se marcha por el pasillo. Y con este flashback finalizamos la primera sesión de Veneno del Corazón, que retomaremos la semana que viene. Y ahora vamos a hacer el ritual de lo mejor y lo peor. Y vamos a incluir, porque como hay mucho personaje, y creo que este, en este sí va a molar que hagamos lo de personaje favorito, personaje más odiado, porque creo que, que mola, ¿vale? Hay mucho personaje y PNJ ahí que se puede hacer o que es normalmente se hacer el Revi, ¿vale? Y escena, escena más querida, escena más odiada, ¿no? Yo creo que podemos hacer el tradicional, la de, tradicional despedida tuya, creo que en esta pega muchísimo, porque es que hay mucho donde ir Así que escena, más, mío, escena más escena más querida, escena más odiada, personaje más querido, personaje más odiado. José, era tú primero, haz los honores. Bueno, vale. Escena más eh, querida. Bueno, entiendo que es la que más me ha gustado de hoy. Uh -huh. A mí me ha gustado mucho esta última escena. Es la que más me ha gustado de todas. Es, es una escena muy, muy esclarecedora. De, de la situación familiar y de que quizás eh, todo lo que está soportando Jun al estar junto a un Hidetaka que no es, real, no es realmente Hidetaka o sea, todo lo que ha tenido que pasar Jun junto a un hombre al que realmente no quiere eso es muy duro así que esta escena me ha gustado mucho por eso la que menos me ha gustado Quizás el no recibir al clan Grulla. Yo soy una cortesana, yo tenía que estar ahí con mi padre y me he tenido que ir a otro lado cuando yo esperaba ser ahí como la voz cantante, por así decirlo. Hoy voy a recibir a los emisarios del clan Grulla. Y me ha tocado ir a recibir a la, a la emisaria, de a la magistrada de Esmeralda, que tampoco está mal, pero digamos que a, a Kazue, pues... Por hablar de Kazue, ¿vale? No hablar de José Ra, jugador. Entiendo que le habrá molestado. Esa es la escena que más eh, me la he perdido. Es como si me hubiese gustado estar ahí. En esa escena y la otra, y en la recepción. Personaje, eh, ¿has dicho más querido? O más querido y más odiado. Mm. Más querido, mm. más odiado seguro que es el capitán de la guardia. No sé por qué, pero el hecho de que las sospechas esas de que quizás los hijos son todos suyos, o sea, a mí me deja perpleja. Bueno, perplejo. ¿Cómo decir este? ¿Pero es, ¿Por qué? Porque no es mi padre. ¿Y realmente es mi padre? O sea, ahora mismo yo estoy con... <risa> ¿Es mi padre o no es mi padre? Eh... Por eso es el más odiado. El más querido, mmm, sin duda... Eh... Para mí, Kenta. El Kenta, el, el que viene, que es Hide, eh, Que es Hidetaka, Hidetaka en verdad, ¿no? sí. Es Hidetaka en verdad. Porque era el que era amable conmigo. También. El que era mi protector. Entonces, verlo de nuevo y saber que es él, porque sí lo sé, sí que sé que es él. Pues para mí es, la, es el personaje con el que yo creo que mejor, pero, pero noto si, cierto esa, tengo esa cierta envidia de Jun, porque no sé, no sé cómo va a reaccionar ahora que, que ha vuelto si va a guardar la tradición de seguir con el casamiento que va a tener o no quizás no, siempre ha sido una rebelde no lo sabemos esta sensación? no lo sabemos muy bien, Revis, tu turno Bien, pues para mí el personaje más odiado es Ma... Matsu Shigeko, la magistrada Esmeralda, que ha venido de taparillo a dividir nuestras fuerzas ante la visita de la Mantis, a la cual queríamos recibir tranquilamente. Y un poquito también, mención especial, a ese granjero random que vino a tocar las pelotas corriendo, incluso corriendo, para avisarnos. Pero bueno, en parte hay que agradecérselo porque si no, no hubiéramos seguido la campaña por los derroteros donde no, seguramente nos tenían que pagar. Personaje más querido, a pesar de que a Jun le, le, le escuece, es Kenta. 
Kenta Hidetaka, como quieras llamarlo, su retorno ha traído en ella unos sentimientos que afloran. Y además, abanico corazón, eh, hay que decir que, para que lo sepan los espectadores y también lo sepa bueno, José Ra, que la relación entre, entre ella y Hidetaka no es tan infructuosa, sino que a partir del momento en el que Kenta se fue, Hidetaka cambió, evidentemente. Se volvió, voy a te digo, mal oscuro y ataca a distancia. Y eso a esta chica parece que por algún motivo le gusta. Le gusta porque lo, lo vuelve distante e inaccesible. Y ella tiene que esforzarse. Y puede que en algún momento haya comprendido la intensidad de las emociones que el falso Hidetaka, el auténtico Kenta, tiene de respeto hacia su hermano, pero también de... de, de cuando alguien falla su deber y alguien lo cubre, como de he fallado y ahora no puedo volver a cagarla. Entonces eso crea en él un, un espectro como de, de chico malo que, a, que hay un, pues una parte de ella no puede controlar por, por, por su edad. ¿vale? Esta era más querida, la de la adivinanza que pude filtrar en la partida para mm, recochinearme de, de la Matsu. <risa> Rivalidad ahí León Grulla, como siempre, que no falte. Y escena más odiada... Ninguna en especial, no ha habido nada que me haya, me haya desorientado, me haya dejado así loco de ah, esto no me gusta o esto es aburrido. No, todo ha sido genial, nos has dado mucha cama en gancha, que es lo que a mí me interesa cuando juego ese tipo de juegos y creo que es lo mejor, que aunque vayamos despacito, que sea con buena letra y que tengamos la sensación de que nuestra influencia repercute en las situaciones a las que nos presenta una campaña que parece pues, muy desarrollada por todo lo que nos has dicho, de los personajes, la, las actividades que nos tienes preparada la, la campaña, ¿no? que nosotros iremos siguiendo poco a poco, pero no dudes que acabaremos derivando para algún lado para meter nuestra, nuestra, nuestro bueno, speech. Claro. Acabaréis por los cerros de Úbeda, seguramente. Exacto. Yo tengo, tengo que decir, cuando me preguntasteis al principio, ¿será, ¿serán cuatro sesiones? ¿Será más? Yo tengo que decir que está dividida en 11 actos y que hoy habéis desarrollado el primer acto y el prólogo del segundo acto. Y está desarrollada en 11. Ahí lo dejo, ¿vale? Yo me he quedado con las ganas de ver la reacción de, de, del verdadero Kenta al ver a, a su hermano. Me ha faltado, me ha faltado eso de, claro. de cuando me he sentado a su lado, ver cómo reaccionaba. Hay que tener Porque en cuenta... tiene que ser un shock grande también. Hmm. Pero Hay quizás lo vemos que... en la siguiente, en la siguiente sí. sesión, claro. Lo veremos, es lo que... veremos. Hay que tener en cuenta de que el verdadero Kenta, o sea, el... Sí, el verdadero Kenta es un personaje jugable, que lo que pasa es que como sí. no teníamos jugadores, pues está siendo penegotizado, pero era un personaje jugable. Mm -hmm. Era para ver la cara del jugador en el momento en el que viera a su hermano. Claro. Y Love de hecho, Rival. Estaba a punto, <risa> de hecho, estaba a punto de sentarme a su lado, en vez de dejar a, a Jun sentarse a su lado para ver su reacción. El juego de las sillas sería eso. ¿no? Sí, sí, iba, iba, iba a sentarme en tu sitio para dejarte el mío para ver cómo reaccionaba. Qué hubiera, sido, hubiera sido curioso de ver. En fin, la semana que viene, más Rokugan. Que por mi parte ha sido un placer traer el Rokugan y agradecer a ver Estrada el cómo ha desarrollado esta campaña. Que además de desarrollar las fichas, ha desarrollado para todos un pequeño resumen de regla de lo básico. Aparte de eso, un lore extensísimo de la historia de cada uno. O sea, al ver Estrada, me quito el sombrero, de verdad. Y no os podéis imaginar todo lo que me tiene a mí, que no podéis ver vosotros, que yo como narrador tengo todas las ayudas, penijotas, mapas y demás que tengo. Eh, es brutal, es brutal, es brutal todo lo que se ha currado esta historia, esta aventura. Así que nos vemos la semana que viene. Espero que a los espectadores les haya gustado. Hemos tenido hoy un pique, un pico aquí en Twitch que no es muy habitual en mí, de 7, 8 espectadores viendo esta partida un domingo por la mañana, así que oye, oye, genial, oye, y esperemos oye. que en YouTube también guste, así que nos vemos en la segunda sesión la semana que viene, hasta pronto adiós Hasta luego